semana le damos la bienvenida a Mitre. Mitre la marca con todo para el fútbol de venta en tiendas de prestigio. Mitre, orgulloso patrocinador de las elecciones de El Salvador. Amigos televidentes, los invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales porque para todos los salvadoreños hemos planteado la siguiente pregunta. ¿Qué debe de mejorar Alianza Fútbol Club para el clausura 2016? Búsquenos en Facebook como Deportes 33 y en Twitter como Deportes 33 TV. A continuación nos vamos a la mesa principal porque Diego López nos presenta el invitado especial de esta noche. Así es, Mónica, gracias. Encuéntranos en redes sociales y opine acerca de la pregunta de este día. ¿Qué debe mejorar Alianza para el clausura 2016? ¿Y por qué Alianza? Porque tal cual lo prometimos al inicio de este programa, ya nos acompaña acá el técnico campeón de la apertura 2015. Hablamos de Rubén Alonso. Profe, un verdadero placer que nos acompañe en Canal 33 en Olimpia 33, una semana y un día después de haberse coronado campeón. No, gracias. Antes que nada, un saludo hasta la mesa esta, a la cual siempre en la noche estoy viéndolo. Eh, contento de estar y como campeón, pero ya la euforia pasó, eh, disfrutándolo, pero ya con un compromiso más grande. Profe, desde el primer momento que usted tomó alianza, su sueño era ser, volver a ser campeón, porque ya, ya había sido campeón con los salvos. ¿Se le dio ese sueño? ¿En algún momento titubeó o dijo, estamos fuera, no, no lo vamos a lograr? No, creo por la... todo lo que hago lo pongo en manos de Dios... Le pedí a Dios mucho y creo que al final él me concedió ese título al cual lo estoy disfrutando, pero nunca. Yo era el que tenía más fe, yo tenía eh, el que llegaba más motivado que los jugadores, yo siempre le decía, porque yo veía ese grupo y sabía que había llegado, se me había escapado contra FAS en el repechaje en, los, en, el, en el final clausura del torneo, 2015. en el clausura 2015, pero... Al regresar a Alianza y armar el equipo yo, con la colaboración de, de Tigana, el mismo Adonai, de Chafí, eh, de la Junta Directiva, yo sabía que teníamos un muy buen grupo, donde había mucha juventud y gente que quería triunfar. Muchas veces acá en la mesa los tres hemos discutido cuáles fueron las claves de esta Alianza para salir campeón. Ahora tal vez usted nos puede comentar cuáles fueron las claves de Alianza para salir campeón. Se fue armando ese equipo, como te decía en el torneo anterior, eh, habían debutado gente joven y se debutar, que veía que querían jugar, la gente, los que, la mayoría de los que se quedaron, llegaron eh, dos extranjeros, aunque Guerrero tuvo poca participación, Garrido fue mejorando en, en el transcurso del campeonato, al principio hacíamos agua en defensa, por momentos sí, pero era la misma juventud, porque por, derecha, por izquierda yo tenía a Fiti Orellana, al mismo Jacobo que arrancó jugando, pero después fuimos enderezando eso, no fuimos tal vez con una solvencia tremenda a la defensa, pero ese equipo se fue armando y creyendo ellos, mismos, ellos en ellos, porque yo creo que el que tiene que primero creer, creer es el jugador, yo puedo tener mi confianza, pero yo después no juego, entonces ese grupo creyó a muerte en ellos, y de último, si vos me apostabas, yo te apostaba porque yo vi ese equipo para campeón, es fácil decirlo después lográndolo, yo se lo dije a don Lisandro, se lo dije a don Lisandro antes, que yo estaba, yo estaba hasta el 20 de diciembre y estaba para campeón. Y mucha gente me preguntaba en algún momento por qué yo no llegaba a la alianza. Y yo en son de broma, son de broma para ellos, pero sería para mí que yo era el único que podía ser campeón a la alianza. Hoy pueden pensar que lo estoy diciendo después de ser campeón, pero yo antes lo dije, si muchos aficionados me preguntaban. Y yo decía que no me iba a morir sin venir a la alianza y poder lograr algo. Y esa era mi meta. Profe, ¿cómo se logra la unión en el vestuario de alianza? Que todos los años que sabemos que ha pasado en alianza, ha sido un vestuario complicado, un vestuario dividido. ¿Cómo se logra esa unión que al final fue importante? Mira, cuesta, pero yo creo que radica más. Esa es la mano mía, eso sí yo me lo puedo dar a, eh, a mí, porque yo tengo una manera de, de, de manejar un grupo. Yo le doy la importancia a cada uno de ellos y sin nombres. En el momento que yo llego a la, llegué a la alianza, yo le dije que yo no tenía nombre, que el que mejor se preparara iba a jugar y lo demostré hasta el final. Tal vez fallé un poquito eh, en mi manera porque yo no vine a la alianza a ser jugadores. 
porque si no, si yo no salgo campeón, yo estoy afuera. Claro. Entonces, tenía que pensar en el campeonato y recurrí, sí, a gente de experiencia. Pero este campeonato no es solo de la gente de experiencia. Si hay que felicitar a ese montón de jóvenes que debutaron y en un momento ellos cargaron el hombro claro. ese equipo. Eso sí es un trabajo de grupo y que fueron apoyados por todos. Claro. Profesor, antes que nada, un gusto saludarle. Buenas noches. Había dos posiciones, bueno, dos jugadores que a mí me llamaban la atención antes del campeonato. Alguna vez creo que conversé con usted sobre uno de ellos. Primero, en el tema de la portería, no veía personalmente a la alianza con un portero de quilates. Creo que es una, es, ha sido una deficiencia que Alianza ha sufrido desde que se fue Miguel Montes por el tema de los amaños. Estamos hablando ya de hace varios años. De repente como que en Alianza eh, no veíamos un, un, un referente de la posición en, en, en lo que la portería respecta. Sin embargo, Arroyo incluso termina pues, eh, con su valla invicta en la final y con algunas intervenciones clave, sobre todo en el partido en San Miguel. ¿no? Pero... Eh, sí creo que en, en, en un principio una de las posiciones de las que yo tenía dudas de cara a los objetivos de Alianza era en la portería y el otro jugador era obviamente Rodolfo Zelaya de quien yo me preguntaba ¿irá a recuperar el deseo, la ambición, las ganas de, de someterse al rigor del profesionalismo? ¿Tendrá Fito todavía ese animal competitivo vivo o lo tendrá dormido? Al final yo creo que ambos jugadores, bueno, terminan en por los opuestos de la final. Fito termina saliendo por una lesión, pero disputando uno de sus mejores torneos y siendo campeón de goleo junto con David Rugamas. Y Arroyo termina pues casi que indiscutible en la portería de Alianza, tal vez dejando alguna duda sobre algunos apartados de su juego, pero al final disputando pues eh, abrumadoramente más minutos que sus compañeros. ¿Cómo trabajó a cada jugador, profesor? Eh, si yo veo en el medio, eh, yo creo que ellos están entre los mejores arqueros de este momento. Si yo miro para atrás, claro. porque cuando yo llegué al fútbol salvadoreño había muy buenos porteros. Ahora yo creo que el fútbol salvadoreño está careciendo de buenos porteros. Porque si yo miro todos los porteros, los demás equipos, hay poca diferencia entre ellos. Y antes habían diferencias. Entonces yo tenía uno de los... Dos de los mejores porteros, porque Iglesia y Arroyo, para mí están dentro de los, mejores. de los mejores que están acá, porque está Benji, está Contreras con un poquito más de experiencia, están Henry, para nombrarte algunos. Claro. Y se han equivocado grandes también, se han equivocado, ellos mismos se han equivocado. Entonces, yo en la portería no dudaba tanto. Okay. Aunque si me dicen un arquero de nombre acá en El Salvador, no encuentro en este momento. Ni prospecto se ve ni uno de diferente, esa es la carencia que estábamos teniendo acá en el fútbol, porque antes si yo hablaba de Niki Chávez Carlanga, García, para nombrarte algunos claro. eh, Santiana, el mismo Chamagua eran porteros con una de, con diferentes roles podrían salir del país a jugar fácilmente podrían a salir Rica, a jugar. si ellos hubieran tenido la oportunidad claro. que tienen los, los muchachos ahora hubieran salido y lo de Fito no lo voy a descubrir yo, si yo no voy a descubrir podrá tener sus deficiencias en algunas cosas pero sigo sosteniendo que es el jugador de categoría que hay acá en el país. Eh, tal vez con él eh, fue un trabajo bonito por mi manera. Yo, lo, yo lo, una de las cosas que digo es que yo les puedo mirar la cara, porque con ellos yo voy de frente. Nunca les fallo, y el día que yo les fallo, yo qu quisiera que ellos me lo dijeran a mí, pero en persona. Entonces eso le gustó a ellos, hice trabajar a Fito, tal vez no le hice bajar un poquito de libra, porque fue el que me ha, más me ha costado de lo, donde yo he dirigido, porque he bajado mucho más gorditos. Y a él no, no, logra, no logré ponerlo a tono, pero te, terminó siendo el goleador del campeonato, eh, de los mejores, importantes, como la mayoría de jugadores de Alianza, que en todo su momento aportaron. Y si me preguntás, uno de Escollante en Alianza, todos fueron parejitos, eh, los dos muchachos que vinieron de juventud, porque en Alianza cuesta y venir a jugar. Sí. Aquí se han caído muchos jugadores con buen cartel que vienen de equipo pequeño. Y vino Rivera y vino Portillo. Portillo y se ganaron a la afición. Pero eso también es la confianza, en hablarle día a día, en trabajarlos y hacerlos sentir importante a ellos. Profe, gracias por acompañarnos y desde ya un feliz año nuevo. Gracias. Que igual. tengan muchos éxitos en el año que viene. Profe, a mí me gustaría que, que hiciéramos una breve digamos retrospectiva, cuando 
cuando Ramiro Cepeda dejó la alianza, la alianza tenía un sabor, la alianza se veía de, de alguna forma diferente. Cuando usted lo retoma, eh, ¿qué habla con la Junta Directiva? ¿Y qué era lo que no tenía la alianza de Cepeda? Aunque las comparaciones pueden resultar odiosas, profe, pero eh, ¿qué era lo que la alianza no tenía o qué era lo que a la alianza le hacía falta que usted le ofreció a la Junta Directiva? No, eh, no me gusta comparar, claro. eh, cada uno tiene su manera de trabajar, yo tengo la mía y respeto a cada uno de ellos, no voy a venir a decir que el otro no servía. Claro. Yo vi una alianza que no tenía identidad en esa camisa, que no sentían o no, no sabían dónde estaban, porque si yo como entrenador sabía el equipo que venía, porque yo sabía dónde me venía a sentar, eh, no venía pensando que iba a dirigir un pequeño. Yo vine con un objetivo de, eh, si me preguntás algo que de repente le impactó a don Lisandro, fue que cuando me ofrecía un premio para estar entre los cuatro, yo dije que yo ese premio no lo quería, porque si yo no metía la alianza entre los cuatro, era un fracaso para mí. Entonces yo vine apostando algo, ya, ya apostaba. O sea, a usted le ofrecieron un premio y usted dijo, no quiero no, ese premio. No, ese premio no lo quise, de, para el contrato, que fuera en el contrato no lo quise. Eso por... Lo que yo creo en mí, tal vez... ¿Pero por qué un entrenador hace eso? Yo, por, es mi manera de ser, mira, que es mi manera de, de pensar. Eh, de repente, voy un poquito más atrás, yo fui a Águila y tenía para agarrar un premio, para meterme entre los cuatro. Uh -huh. Pero Ancheta me lo dejó clasificado, mi trabajito era poquito. Yo aposté un campeonato y perdí solo, ahí perdí, porque perdí, el único partido que perdí fue el campeonato, pero yo le aposté al campeonato. Y en Alianza yo llegué porque yo sé dónde voy, yo sé al equipo que llego. Si yo no estoy entre los cuatro, en un grande que tiene todas las facilidades, más Alianza que paga, que dentro de lo, de, de lo del fútbol salvadoreño es uno de los que mejores está, si no lo meto entre los cuatro, para mí es un fracaso. Pero que tenemos, así. tenemos que hacer el segundo corte comercial de esta noche. Al volver seguiremos hablando con el técnico campeón del fútbol nacional, Rubén Alonso. Por mientras, una pausa al volver, seguimos charlando Alianza.